ഫിൽട്ടേഴ്സ് വാട്ടർ കൂളേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ കൂളർ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു കേസിലൊരു സിസ്റ്റമാണ് വാട്ടർ കൂളർ അപ്പം അത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ കൂളർ വർക്ക് ചെയ്യുക ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് യൂസിങ് വാട്ടർ കൂളേഴ്സ് ഈസ് ടു മേക്ക് വാട്ടർ അവൈലബിൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആക്കുക തണുത്ത വെള്ളം അവൈലബിൾ ആക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കോൾഡ് വാട്ടർ അറ്റ് എബൌട്ട് സെവൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ സെവൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യുക അപ്പം അതിനുള്ള സിസ്റ്റമാണ് വാട്ടർ കൂളർ ഇനി അത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈപ്പുണ്ട് ആ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ സോറി സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒരു സ്റ്റോ ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്റർ പോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ ക്യാപ്ലറി ട്യൂബ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്റർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്തുള്ള വാട്ടറും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വെള്ളത്തെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു ദ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് കൂളർ ഹാസ് ദ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ സോൾഡേഡ് ഓൺ ടു ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഓഫ് ദ കൂളർ അതായത് ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ വാൾ ആ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ജനറലി ഓൺ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ വാൾസ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം ഇവാപ്രേറ്റർ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലെ വാട്ടർ ലെവൽ താഴും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് അടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം വാട്ടർ കൂളറിലൊക്കെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം പിന്നീട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്സ് ടു എ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ തെർമോസ്റ്റാർട്ട് ദ സൈക്ലിങ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മളിവിടെയും നേരത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൂളർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വാട്ടർ പോകരുത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്കിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കമ്പ്രസർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അതല്ല വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആകുക കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു അതുമൂലം വാട്ടർ കൂളറിലെ വെള്ളം തീർന്നു പുതിയ വെള്ളമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താലേ ആ വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ തെർമോസ്റ്
ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ കൺസിസ് ഓഫ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കലി വൗണ്ട് കോയിൽസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ദ ടു കോയിൽസ് ആർ എൻറ്റ്വൈൻഡ് ആൻഡ് ബോണ്ടഡ് ടുഗദർ ബൈ സോൾഡറിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോ കോയിൽസ് വാട്ടർ കോയിലായിക്കോട്ടെ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിലായിക്കോട്ടെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആണ് വൺ കോയിൽ ഹാസ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ കോയിൽ ഹാസ് വാട്ടർ ടു ബി കൂൾഡ് ദ വാട്ടർ ഈസ് കൂൾഡ് ബൈ ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്രേറ്റർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ തണുക്കുന്നു ദെൻ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അടുത്തതാണ് ഐസ് പ്ലാൻസ് ഐസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഐസ് ക്യൂബുകൾ മെയ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം ഐസ് ക്യൂബുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്ലാൻറ്റുകളാണ് ഐസ് പ്ലാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അതായത് കംപ്രസർ കണ്ടൻസർ ഇവാപ്രേറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് കൂളിംഗ് ടവർ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവാപ്രേറ്ററിലൂടെ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാബിനാണ് ആ ക്യാബിനകത്ത് ഓരോ ബോക്സുകളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്യാനുകളുണ്ട് ആ ക്യാനകത്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടർ നിറച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് വലിയൊരു ചേമ്പറാണ് ആ ചേമ്പറിനകത്ത് മുഴുവൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ദെൻ ആ ചേമ്പറിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂ ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്യാനുകളുണ്ട് ഈ ക്യാനിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇനി ഈ ചേമ്പറിനകത്ത് മുഴുവൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് തണുക്കുന്നു ആ തണുത്ത ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ബ്രൈൻ നേരെ വീണ്ടും ഈ ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രൈൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാനിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെ തണുപ്പിച്ച് സോൾഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഐസ് ക്യൂബ് കിട്ടുക അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഐസ് ക്യൂബുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അപ്പം ഐസ് ക്യൂബ് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് കേടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഐസ് ക്യൂബ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് മുഴുവൻ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഹീറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ തിരിച്ച് ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്യാനിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാനിനകത്തുള്ള വാട്ടർ എല്ലാം ഐസ് ക്യൂബുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഐസ് ക്യാൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ ടാങ്ക്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ബൈ ഫ്രീസിങ് പോർട്ട പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഐസ് ക്യാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് ആ ടാങ്കിനകത്താണ് ഈ ക്യാനുകൾ അതായത് വാട്ടർ നമുക്ക് സോൾഡ് ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വാട്ടർ ആ ക്യാനിനകത്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ദ ടാങ്ക് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ചിൽഡ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഈ ഐസ് ക്യാനുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് അതിനകത്ത് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്
constant motion with the help of agitators in order to increase heat transfer between water in the can and chilled brines pol tanutta brine solution aa tank ilekku varunu ini namaku can inagathirikkuna water inu heat aar absorb cheyunu brine solution absorb cheyunu ee absorption rate kootan vendi nammal or agitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇളക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ടാങ്കിനകത്തുള്ള ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹീ ട്രാൻസ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ ബ്രൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് മൈനസ് ടെൻ ടു മൈനസ് ഇലവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷന് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടെൻ ടു മൈനസ് ഇലവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദെൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ സറൗണ്ട്സ് ബ്രൈൻ ടാങ്ക് വിച്ച് ഹാസ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ടാങ്ക് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവാപ്പറേറ്ററും അതുപോലെ ആ ടാങ്കിന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ റൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഹീറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലുള്ള റെഫ്രിജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആ റെഫ്രിജറിൻ്റെ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്ത ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് റെഫ്രിജറൻ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ദ ബ്രൈൻ ടാങ്ക് ഡെപ്ത് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ബ്രൈൻ ലെവൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഹയർ ദാൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ക്യാൻസ് ഐസ് ക്യാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗാൽവനേഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ആൻഡ് ആർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്രോമിയം ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ നമുക്കറിയാം ദെൻ ടു ഗെറ്റ് ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓഫ് ഐസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ക്യാൻ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ലോ പ്രഷർ എയർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വയർ ട്യൂബ്സ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഐസ് ക്യൂബ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെയും ഒരു അജിറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അജിറ്റേഷൻ കോസസ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സച്ച് എസ് സോൾസ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ബോട്ടം ആൻഡ് ഗെറ്റ് and gets collected in unfrozen water core which is removed and replaced by fresh water pol nammal ingane a fresh a can nagathulla fresh water name agitate cheyunnu kondu thanne endelum reethil impurities undengil adum pure water moolam undaguna ice cube adu separate aavum appo adu kondu thanne valare clear aayittulla ice cube gal namukku generate cheyan sadhikkum ini adutha class il nammal ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ അതുപോലെ ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് താങ്ക് യു